الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد പരിശുദ്ധമായ ഹദീസുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ട ഹദീസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശൈലിയിലാണ് രീതിയിലാണ് മുഹദ്സിങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രഥമമേറിയത് ജാമ്യാണ് ഒരു ഗ്രന്ഥം ജാമ്യാകാൻ എട്ടു രീതിയിലുള്ള എട്ട് സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ഹദീസുകളെ ആ കിതാബിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം അതിലൊന്ന് സീറത്താണ് സീറത്ത് എന്നാൽ സയ്യിദുന റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ജീവിതം ഹയാത്തു തയ്യിബ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഹദീസുകളെ കൊണ്ടുവരലാണ് രണ്ടാമത് ആദാബാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ എങ്ങനെ മുടി ചീകണം എങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കണം എങ്ങനെ ഉറങ്ങണം തുടങ്ങിയ മര്യാദകളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഹദീസുകളാണ് മൂന്നാമത്തത് തഫ്സീറാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തുകളുടെ സൂറത്തുകളുടെ ഒക്കെ വിവരണങ്ങൾ വരുന്ന ഹദീസുകൾ നാലാമതായി അഖീദയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസുകൾ ഈമാൻ അപ്രകാരം ഇസ്ലാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസുകളെ കൊണ്ടുവരലാണ് അഞ്ചാമത്തതായി ഫിത്തനാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സയ്യിദ് റസൂർലാഹി തങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള ലോകത്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസുകൾ ആ ഹദീസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശം ഉണ്ടാകണം ആറാമത്തതായി അഷ്റാത്താണ് ലോക അവസാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിബിതങ്ങൾ പ്രവ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള ലോക അവസാനത്തിൻ്റെ അടയാളമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹദീസുകളെ കൊണ്ടുവരലാണ് ഏഴാമത്തതായി അഹ്കാമുകളുടെ ഹദീസുകളെ കൊണ്ടുവരില്ല അഹ്കാമുകളെ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അമലിയാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസുകൾ നമസ്കാരം നോമ്പ് അപ്രകാരം ജക്കാത്ത് അപ്രകാരം ഹജ്ജ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ മുൻ നമസ്കാരങ്ങളുടെ മുൻപിൻ സുന്നത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ളത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അഹ്കാമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസുകളെ കൊണ്ടുവരലാണ് എട്ടാമത്തതായി മനാക്കിബുകളാണ് സഹാബാക്കളുടെ അപ്രകാരം സഹാബിയാത്തുകളുടെ അതേപോലെ തന്നെ സഹാബാക്കളിലെ കുടുംബങ്ങളുടെ ഒക്കെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ അവരുടെ വിശേഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഹദീസുകളെ ജമ്മ ചെയ്തു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ സീറത്ത് അദബ് തഫ്സീറ് അക്കായിദ് ഫിത്തിന് അഷറത്ത് അഹ്കാമ് മനാക്കിം ഈ എട്ടു തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ ഹദീഫുകളെ ജമ്മ ചെയ്ത് മാറ്റി അത് മുഖേന തർത്തിബാക്കിയ കിതാബുകളെയാണ് നമ്മൾ ജാമ്യ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് രചിക്കപ്പെട്ട ജാമ്യ ഞാൻ മുമ്പും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മഹമ്മർ ബിൻ റാഷിദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവർകളുടെ ജാമ്യ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് രചിക്കപ്പെട്ട ജാമ്യ സുഫ്യാൻ സൗരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവർകളുടെ ജാമ്യാണ് ഇതും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ രചിക്കപ്പെട്ട കിതാബ മൂന്നാമതായി രചിക്കപ്പെട്ടത് അബ്ദുൾ റസാഖ് ബിൻ ഹുമാം സൻ ആനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി താല അലഹി അവർക്കുള്ള ജാമ്യാണ് ഈ ജാമ്യ ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നത് ലഭ്യമാകുന്നത് പതിനൊന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിന് ധാരാളം ജാമ്യകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് 
എന്നാൽ സിഹാഹുസത്തയുടെ കിതാബുകളിൽ ജാമിയാണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ മുഹദ്ദസങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തർക്കവുമില്ലാതെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബുഹാരിയും ദുർബുദിയുമാണ് അതിനോടൊപ്പം ജാമ്യകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ജാമ്യ അത് ബുഹാരി ഷെരീഫാണ് പിന്നീട് മുസ്ലിം ഷെരീഫ് സഹേഹ് മുസ്ലിം അത് ജാമ്യാണോ അല്ലയോ എന്ന വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് മുഹദ്സയങ്ങളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം പറയുന്നത് ജാമ്യ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ജാമ്യ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന മുഹദ്സങ്ങളുമുണ്ട് ജാമ്യ അല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ അതിന് പറയുന്ന കാരണം കിതാബ് തഫ്സീറിന്റെ കുറഞ്ഞ ഹദീസുകൾ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ തഫ്സീറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കിതാബ് മുസ്ലിം ഷെരീഫിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ വളരെ ചുരുക്കം ഹദീസുകളെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അക്കാരണം കൊണ്ട് ഇതിനെ തഫ്സീറിന്റെ വിഷയം കുറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ജാമ്യ എന്ന് മുസ്ലിമിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്നാൽ വലിയ ഒരു പറ്റ മഹദ്സങ്ങൾ പറയുന്നത് തഫ്സീറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിംഹഭാഗ മഹദീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം ഹദീസുകൾ കൊണ്ടുവരല് നിർബന്ധമില്ല കിതാബ് തഫ്സീർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പാഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസുകളെ കൊണ്ടുവന്നാലും മതി നമുക്ക് അതിനെ ജാമ്യ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് മുഹദ്സിങ്ങളിൽ വലിയ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഈ അഭിപ്രായം തന്നെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാഹിബ് കഷ്ഫുനുൻ അപ്രകാരം സാഹിബ് കാമൂസ് ഇവരൊക്കെ ഈ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചവരാണ് ധാരാളം മുസ്ലിം റഹ്മത്തുല്ലാഹി താല അലഹി അവർകൾ തന്റെ സഹേഹ മുസ്ലിമിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം തഫ്സീറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഹദീസുകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പല കിതാബുകളിലായി പല ബാബുകളിലായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കിതാബ് തഫ്സീർ എന്ന കിതാബിന്റെ ചുവട്ടിൽ വളരെ നന്നേ ചുരുക്കം ഹദീസുകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ അത്രയും കുറഞ്ഞ ഹദീസുകൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി കിതാബ് തഫ്സീർ എന്ന ഒരു കിതാബിന്റെ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ആ കിതാബ് അതിനെ നമുക്ക് ജാമ്യ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് മുഹദ്സിങ്ങളും ഒക്കെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് സുനനാണ് സുനൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഫിഖിഹിന്റെ തർത്തീബിൽ രചിക്കപ്പെടുന്ന ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളെയാണ് ആദ്യമേ തൊഹാറത്ത് പറയും പിന്നീട് നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയും പിന്നീട് നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയും പിന്നീട് ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയും പിന്നെ ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് പറയും ഈ തർത്തീബിൽ ഇങ്ങനെ പോവുക അതിനെയാണ് സുനൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് അഹക്കാമുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസുകളാ ബയും നിക്കാഹും അങ്ങനെ ആ തർത്തീപിലാണ് പോവുക അത് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അഥവാ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ സുനിന്റെ കിതാബുകൾ അറിയപ്പെട്ടത് അബുവാബ് എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് സുനിന്റെ കിതാബ് രചിച്ചത് ആമിർബിന് ഷർഹബിരു ഷഹബി റഹമുല്ലയാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫുദുൽ ഖുഫു റഹമത്തുല്ലാഹി അലിയവരുകളുടെ ഉസ്താദ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബാണ് അബുവാബ് ഷഹബി അതാണ് ആദ്യത്തെ സുനന് സുനന് അന്ന് വിളിച്ച പേരാണ് അബുവാബ് എന്ന് പിന്നീട് അതിന്റെ പേര് മുസന്നഫ് എന്നായി ആ രംഗത്തും ആദ്യമായിട്ട് രചിക്കപ്പെട്ട കിതാബാണ് ജാമി ആയതിനോടുകൂടെ തന്നെ സുനനുമായി എണ്ണപ്പെടുന്ന മുസന്നഫ് അബ്ദുൾ റസാഖ് ഇവര് ഹുമാം സനാനി റഹ്മുല്ലയുടെ കിതാബ് അതാണ് പിന്നീട് രചിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു കിതാബ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സിഹാഹു സുത്തയിൽ നാല് കിതാബുകൾ സുനനാണ് ആ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത്തിഫാക്കുണ്ട് അത് 
നസൈ അബൂദാവൂദ് തുർമുതി ഇബിനു മജ ഈ നാലെണ്ണമാണ് സുനിന് അർബ എന്ന് മുത്തലക്കൻ നിരുപാധികം വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ അതുകൊണ്ട് ഈ നാല് കിതാബുകളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുക ഇതല്ലാത്ത വേറെ ധാരാളം സുനിനുകളുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സുനിന് ബൈഹഹിയുണ്ട് സുനിന് ദാരിമിയുണ്ട് ഈ ദാരിമിയുടെ സുനിന് ജാമ്യവുമാണ് അപ്രകാരം സുനിന് ദാറക്കുത്തിനെയുണ്ട് സുനിന് സയ്യിദ് ബിന് മൻസൂറുണ്ട് സുനിന് ഇബിന് ജുറേജുണ്ട് സുനിന് വക്കീബ് ഉൽ ജറാഹ് ഉണ്ട് അപ്രകാരം സുനിന് അബ്ദുൾ റസാഖ് മുസന്നഫ് അബ്ദുൾ റസാഖ് ഉണ്ട് അപ്രകാരം മുസന്നഫ് ഇബിൻ അബി ഷെയ്ബ സുനിനുണ്ട് സുനിന് മക്കഹോലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം സുനിനുകളുണ്ട് സുനൻ മുസന്നഫ് അപ്രകാരം അബുവാബ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരേ രീതിയിൽ ഫിഖിഹിന്റെ തർത്തീബിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട കിതാബുകളെയാണ് ഇതിനോടൊപ്പം നാം പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരേ കിതാബ് ജാമ്യവും സുനലും ആകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അത് മറന്നു പോകരുത് ഒരേ കിതാബാണ് ആ കിതാബ് ജാമ്യാകാനും പറ്റും സുനനാകാനും പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പരാമർശിച്ച് ജാമ്യാകാനുള്ള എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ കിതാബിൽ വരണം അതിനോടൊപ്പം ആ കിതാബിനെ ഫിഖിഹിന്റെ തർത്തീവിൽ രചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണം എന്നാൽ ആ കിതാബ് ജാമ്യവുമാകും സുനനുമാകും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സിഹാഹുസത്തയുടെ കൂട്ടത്തിലെ തുർമുതിയെ നാം ജാമ്യ തുർമുതി എന്നും സുനനു തുർമുതി എന്നും ഒക്കെ നാം വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ദാരിമയുടെ കിതാബിനെ നമുക്ക് ജാമ്യ എന്നും വിളിക്കാം സുനൻ എന്നും വിളിക്കാം അപ്രകാരം മുസന്നഫ് അബ്ദുൾ റസാഖിനെ നമുക്ക് ജാമ്യ എന്നും വിളിക്കാം സുനൻ എന്നും വിളിക്കാം മുസന്നഫ് അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്നും വിളിക്കാം ജാമ്യ അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്നും അതിനെ വിളിക്കാം കാരണം ഈ കിതാബുകളൊക്കെ സുനിലിന്റെ തർത്തീപുരാണ് ഫിഖിഹിന്റെ തർത്തീപുരാണ് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്രകാരം തന്നെ നേരത്തെ നാം വിശ വിശേഷിപ്പിച്ച സീറത്ത് അതബ് തഫ്സീർ അക്കായിദ് ഫിത്തിന് അഷറാത്ത് അഹക്കാമ മനാക്കിബ് ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് മൂന്നാമത്തത് മുസ്ലതാണ് മുസ്ലത് എന്നാൽ സഹാബാക്കളുടെ തർത്തീപനുസരിച്ച് ഹദീസുകളെ ക്രോഡീകരിക്കുക ഉദാഹരണമായി ഒരു സഹാബിയുടെ ഹദീസ് പൂർണ്ണമായി ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെമ്മ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അടുത്ത സഹാബി അതിനുശേഷം അടുത്ത സഹാബി ഇങ്ങനെ സഹാബാക്കളിൽ ഓരോരുത്തരെയും എടുത്ത് അവരുടെ ഹദീസുകൾ ഒരു മുഹദ്ദിസിന് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആ ഹദീസുകളെ പരിപൂർണമായി ഒരു സ്ഥലത്ത് ജമ്മ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അടുത്ത ആളുടെ ജമ്മ ചെയ്യുക അങ്ങനെ സഹാബാക്കളുടെ തർത്തീബിൽ ഹദീസുകളെ ജമ്മ ചെയ്ത കിതാബിനെയാണ് നമ്മൾ മുസ്നത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ തർത്തീബിനായി പരിഗണിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അലിസ്ബാറ്റിക് ശൈലി ആയിരിക്കും ഹുറൂഫ തഹജയുടെ ശൈലി ആയിരിക്കും അഥവാ അവരുടെ പേരിൽ അഹദത്ത് അശ്വരം ഏതാണ് അതിനെ അലിഫ എന്ന ക്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവരും ചിലപ്പോൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൽ ആരാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു വന്നത് അസാബിഖിയത്തുൽ ഇസ്ലാം ആരാണ് എന്നതിനെ പരിഗണിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ തർത്തീബിന് ആധാരമായി മാറുന്നത് അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠത ശ്രേഷ്ഠത കൂടിയ ആൾക്കാരെ ഏറ്റവും കൂടിയ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ആൾ ആദ്യം പറയും അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ആൾ അതിനടുത്ത് പറയും അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ആൾ അതിനടുത്ത് പറയും ഇങ്ങനെ തർത്തീബിൽ കൊണ്ടുവരും ചില മുസ്ലതുകളിൽ മുഹാചര്യങ്ങൾ അൻസാരികൾ ആ നിലയിലും തിരിച്ച മുസ്ലതുകളുണ്ട് മുഹാചര്യങ്ങളിൽ ആദ്യം പറയുക മുഹാചര്യങ്ങളിൽ ആദ്യം മുസ്ലിമായ ആള് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖർ തന്നെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തുകളെ പറയും ശേഷം അടുത്ത ആളുടെ ഇങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ തർത്തീബ് ഈ പറയപ്പെട്ട തർത്തീബുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ തർത്തീബുകളെ എടുത്തിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മുസ്നത് തയ്യാറാക്കുക മുസ്നദിൻ്റെ രംഗത്ത് ആദ്യമായി മുസ്നദ് തർത്തീബാക്കിയത് തയ്യാറാക്കിയത് നുഐം ഇബിൻ അഹമ്മദ് റഹമുല്ലയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് സയ്യൂത്ത് റഹമത്തുല്ലാഹി താല അലഹി അവർക്ക് തന്നിട്ട് തദ്രീബിലും അപ്രകാരം ദാറക്കുത്തിൽ റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അവർകളും ഒക്കെ പറയുന്നത് 
اول من سنف مسندا نعيم بن حماد رحمه الله ما نعيم بن حماد رحمه الله عليه اورغلان ആദ്യമായിട്ട് മുസ്നദ് രചിച്ചത് അപ്പൊ സഹാബാക്കളുടെ തർത്തീബ് അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഹദീസുകളെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹദീസുകളെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പരിപൂർണമായി ഒരു മുഹദ്സിന് അറിയാവുന്ന ഹദീസുകളെ ഒരു മുഹദ്സിന് അറിയാവുന്ന ഹദീസുകളെ പ്രത്യേകം തർത്തീബാക്കി എഴുതി കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് ആദ്യത്തെ മുസ്നത് ഏതാണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചവരുമുണ്ട് ഹത്തീബ് ബൗദാദ് റഹമത്തുല്ലാഹി താല അലഹി അവർ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മുസ്നത് അസദ് ബിൻ മൂസ റഹമുല്ല എഴുതിയതാണെന്ന് അതിന് കാരണമായിട്ട് ഹത്തീബ് ബൗദാദ് റഹമുല്ല പറയുന്നത് അസദ് ബിൻ മൂസ റഹമുല്ല നുഐമി ബിൻ ഹമ്മദ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അവറുകളെക്കാൾ ഏഴ് വയസ്സ് കൂടിയാളാണ് ഏഴ് വയസ്സ് കൂടുതലുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തൻ്റെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചെറുപ്രായത്തിലാണ് അസദ് ബിൻ മൂസ മുസ്ലത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുമാണ് ഹത്തീബ് ബഹ്ദാദ് റഹമത്തുല്ലാഹി താല അലഹി അവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് എന്നാല് ഹാക്കിം റഹമത്തുല്ലാഹി താല അലഹി അവർ പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് മുസ്നദ് തയ്യാറാക്കിയ ആള് ഉബൈദുല്ലാഹി ബിൻ മൂസ അൽ അൻ അൽ അനസി ഉബൈദുല്ലാഹി ബിൻ മൂസ അൽ അനസി ആണെന്നാണ് ഹാക്കിം റഹമത്തുല്ലാഹി താല അലഹി അവർ പറയുന്നത് ഹാസൽ ഇബിൻ ഹദി റഹമുല്ല പറയുന്നത് ാണ് കൂഫയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മുസ്നദ് രചിച്ചത് എന്ന എന്നാൽ ബസറയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മുസൻ എന്താണ് മുസ്നദ് രചിച്ചത് അത് മുസദ് റഹമുല്ലയാണ് ഈജിപ്തിൽ മിസ്രിൽ ആദ്യമായിട്ട് മുസന്നഫ് രചിച്ചത് അസദ് സുന്ന റഹമുല്ലയാണ് ി പോലുള്ള കിതാബുകൾ നോക്കിയാൽ ഈ വിവരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്തായാലും മുസ്ലതിന്റെ രംഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ജലിൽ കതറായ മുഴുവൻ മുഹദ്സങ്ങളും മസാനിദുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സാക്ഷാൽ ഇമാം അബു ഹനീഫ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അവർകളുടെ പേരിൽ മുസ്നദുണ്ട് ഷാഫി റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അവർകളുടെ പേരിൽ മുസ്നദുണ്ട് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ റഹമത്തുല്ലാഹി അലി അവർകളുടെ പേരിൽ മുസ്നദുണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി റഹമത്തുല്ലാഹി താല അലി അവർക്കുള്ള ഉസ്താദന്മാരിൽ മുസ്നദുകൾ എഴുതാത്തവർ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതേപോലെ അസദ് ബിൻ മൂസയ്ക്ക് മുസ്നദുണ്ട് റഹമുല്ല ഉസ്മാൻ ബിൻ അബി ഷൈബ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അവർക്ക് മുസ്നദുണ്ട് ഇസ്ഹാഖ് ബിൻ റാഹി ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഉസ്താദാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുസ്നദുണ്ട് അതേപോലെ അബൂബക്കർ ബിൻ അബി ഷൈബ് റഹമുല്ലയ്ക്ക് മുസ്നദുണ്ട് അതുപോലെ മുസ്നദ് അബുദ് ബിൻ ഹുമൈദുണ്ട് മുസ്നദ് ഉൽ ബസാറുണ്ട് മുസ്നദ് അബി ആലയുണ്ട് ഈ നിലയിൽ കൂടെ ധാരാളം മുസ്നദുകളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ജനങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്രകാരം ഇമാം ബുഹാരി റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അവരുടെ ഉസ്താദായ ഹുമൈദ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അവരുടെ മുസ്നദുണ്ട് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ റഹമുല്ലയുടെ മുസ്നദിനെ മുസ്നദിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയി മുസ്നദുകളിൽ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ മുസ്നദ് ഇമാം അഹമ്മദ് റഹമുല്ലയുടെ മുസ്നദാണ് ആ മുസ്നദിൽ ഏതാണ്ട് അമ്പത്തയ്യായിരത്തോളം ഹദീസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലാമ ഇബിൻ സാഹത്ത് റഹമുല്ല അതിന് പ്രത്യേക ബാബുകൾ ഇവരെ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ മുസ്നദുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും സഹാബാക്കളുടെ ഓരോ സഹാബാക്കളുടെയും ഹദീസുകൾ ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി എഴുതി പോകും എന്നുള്ളതല്ലാതെ ബാബുകൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നില്ല മുസ്ലിം അഹമ്മദിന് ആ ബാബുകൾ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാബുകൾ നിശ്ചയിച്ച് ഇന്ന് ആ കിതാബിന്റെ പേര് അൽഫത്തഹു റബാനി ലിത്തർത്തിബി മുസ്ലിം ഇമാം അഹമ്മദ് ഇബിൻ അഹമ്മദ് ഷൈബാനി എന്നാണ് ആ പേരിലാണ് ആ കിതാബ് മാറൂഫായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് 
എല്ലാവരുടെ ഇടക്കിലും അറിയപ്പെടുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം അത് മുസ്ലതുകളാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ജാമ്യ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം സുനന് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം മുസ്ലത്